尊敬的莫苏迪主席、艾瑞特总干事、各位代表、女士们、先生们，下午好！非常高兴能够参加世界动物卫生组织第八十四届国际大会。本次会议是艾瑞特总干事履职以来召开的第一次国际代表大会。我代表中华人民共和国农业部，对会议的召开表示热烈祝贺，对艾瑞特总干事履职以来开展的一系列卓有成效的工作表示赞赏。OIE 自成立以来，以提高全世界动物卫生水平为重要使命，作为。世界贸易组织指定的、负责制定动物卫生标准的国际组织，在动物卫生和动物源性食品安全领域具有不可替代的重要作用。近年来 ，OIE 更是顺应经济社会发展对受益工作的新要求。不断创新发展理念，完善机构建设，拓展工作领域，深化与其他国际组织的合作，在动物卫生、动物源性食品安全和动物福利等领域发挥了积极的引领作用。OIE 每年一次的国际代表大会，汇集了全球。受益领域专业人士，今年大会将就动物卫生经济学评估及抗生素耐药性等技术议题开展深入讨论。相信此次会议的召开，将对推动全球动物卫生及动物源性食品安全发挥重要作用。中国农业部高度重视。动物疫病防控及动物源性食品安全工作，继续持续加大投入力度，坚持依法行政，大力加强从养殖到屠宰全链条的兽医卫生风险管理，建立了相对完善的兽医行政管理技术支撑、动物卫生监督。和兽医药品监察工作体系，成功消灭了牛瘟、牛肺疫，有效控制了高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病，推进动物卫生监督执法，规范动物产地检疫和屠宰检疫，强化兽药监管，加强。兽药残留及耐药性监控，为保障养殖业安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全做出了积极贡献。中国作为动物养殖大国和动物产品消费大国，始终本着对全球动物卫生事业。高度负责的态度，致力于与国际社会一道，积极防范动物疫病跨境传播。自恢复在 OIE 的合法权益以来，及时准确通报动物疫情，主动参与口蹄疫、小反刍受益等全球控制行动，积极向 OIE 捐款。目前，中国已有十二家兽医实验室被 OIE 认可为参考实验室，三家兽医机构被 OIE 认可为协作中心。特别是二零零九年，中国参与 o u t f l o w 活动以来，中国国家禽流感参考实验室及时向 o u t f l o w 提供。H7N9 
代表毒株，公布 H7N9、H9N2、H4、H6 等禽流感病毒及 H1N1 禽流感病毒全基因组序列，为动物流感病毒研究及人类疫苗研究发挥了积极的作用。未来。中方将一如既往的支持 OIE 的有关工作，不断完善与与 OIE 的合作机制，加大向 OIE 捐款的力度。顺便说一下，今天我们将再次向 OIE 捐款一百万美元，用于支持东南亚中国口蹄疫控制行动、亚太区诸病防控项目。及 OIE 标准在中国的转化应用等等。当前，动物疫病和食品安全形势严峻，合作应对挑战，是全球受益工作者的共同使命。相信 OIE 会不断强化自身建设，团结全球受益力量。在推动动物卫生事业发展方面，发挥更大的引领作用。中国愿意在 OIE 的框架下，积极履行 OIE 成员的责任与义务，完善双边、多边的合作机制，致力于改善区域乃至全球的动物卫生安全状况，为同一世界。同一健康，做出积极的贡献，预祝大会取得圆满成功，谢谢大家。